வணக்கம் தமிழா வணங்குவோர் பூமைக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பிரீ உடன் வணங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் வீ கேர் ஷாம்பு ஹேர் கலர் ஏய் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி யார் வந்திருக்காங்களா நெல்லை சிவா சார் தான் வந்திருக்காரு சார் வெல்கம் சார் உலகம் போற பரவி இருக்கிற வணக்கம் தமிழா நேயர்களுக்கு என் அன்பு கலந்த வணக்கம் இந்த வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில யாங்க கூட யாரெல்லாம் இருக்கா தெரியுமா a beautiful young lady in disney's world nama parvathiyum koyil kala maar irupan asar hey asar saadhara naal kedaadu rendu mootu nella ottil thukkanda hey charamala peyyumbodhu adha pidichi mele yeriruvan appe pettu veernaangum vanakkam sir appadi utsagama aarinchu vittinga eppadi irukinga solunga nalla irken thiruvalli paashaya tamil field irukku மொத மொத கொண்டு வந்து நான் தான் அந்த பெருமை எனக்கு உண்டு சூப்பர் சார் ஆமா கரெக்ட் அந்த பாஷைக்கே ஒரு அழகு இருக்கு அது வந்து தமிழ் சினிமா மூலமா நீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து அதை வந்து காமிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ எப்படி இந்த சினிமா உலகத்துக்குள்ள வந்தீங்க அப்ப நான் வந்து சிவாஜி கணேசா ரசிகன் ஓ ஆமா ஆஹ் அப்ப எனக்கு 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 படத்தில் நடிக்கணும் ஆசை எனக்கு அழ அழ எனக்கு அழகு இல்லை இதை வெளியே சொன்னா வைக்கம்னு வெளியே சொல்லவே இல்லை சரி எப்படியா நம்ம படம் நடிக்க சென்னைக்கு வந்துடணும்னு சொல்லி பிளான் போட்டேன் அப்போ சென்னை எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது அப்போ எங்கள் ஊர் பள்ளிவூர்த்து வாத்தியா இருக்காரா அவர் பிள்ளைய சென்னையில் கட்டி கொடுத்துருக்கு அவர் அடிக்கடி சென்னைக்கு வந்துட்டு போவார் அப்போ அவர்கிட்ட போய் ஐடியா கேட்டேன் எப்படி சென்னைக்கு போகணும் எப்படி போகணும்னு அவர் சில ஐடியாக்கள்லாம் சொன்னார் சென்னை வந்து புழைக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தைரியம் வேணும் கொஞ்சம் விவரமா இருக்கணும் ஆனால் நீங்க எப்படி சார் வந்து ஒன்றுமே தெரியாத சென்னையில் வந்து யாரும் உங்களை ஏமாத்தினாலா அப்படின்னு கேட்குறான் ஆமா சென்னைக்கு வந்தமில்லா சென்னைக்கு வந்தோடனே ஒருதான் ஏவி உருண்டே காட்டிய ஐநூறு வாங்கிட்டானே அவன் யாரும் சொன்னான் இந்த இந்த உருண்டே யாவங்க காட்டுறது தெரியுமா இந்த உருண்டை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏவர் நீனும் சுற்றணும்னா அவன் 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 வாயில் சீனில் போட இன்னும் சுற்றிக்கிட்டே இல்லைன்றான் அப்படி இருக்கும்போது எப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் படத்தோட சான்ஸ் கிடச்சது சார் ஒரு கம்பெனி போனேன் கம்பெனிக்கு போனோடனே அவ அங்கே அங்கே ஒருத்தர் வெள்ளஞ்சுள்ளியமாக இருந்தார் அவர்கிட்ட வந்து சார் வணக்கம் நான் சிவாஜி ரசிக்கேன் அதான் உங்கள்கிட்ட சான்ஸ் கேட்டால் சான்ஸ் கேட்க வந்தேன் அப்படின்னு உன்னே அவர் அப்படியா சிவாஜி ரசிக்கணும் அப்போ நீ நல்ல வசனம் பேசியோ ஒரு வசனம் பேசு அப்படின்னா உன்னே எனக்கு பசி தாங்கும் இல்லை இதனால் தம்ம அடைக்கிட்டு அனார் அனார் மறைஞ்சி விட்டாயே மாசத்தை ஜோதிமலையே பெண்ணின் பெரும்பொருளே பேரலையின் பிறப்பிடமே என் கண்ணில் படாமல் ஒரு கட்டளையை கல்லறிக்கல் மறைத்து விட்டால மாப்பாவிகள் அனார் அனார் அப்படின்னு ஃபுல்லாக பேசி முடித்தேன் அப்பயும் சிரிச்சிருக்கீங்க அப்பவும் சிரித்தேன் ஆ பேசி முடித்தேன் உடனே ஏன் நல்ல பேசுதடி வேற ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னாரு கட்டளை இது கரை காண முடியாத ஆசை பொண்ணும் மணியும் மின்னும் வயரும் பூட்டி விழுந்து கண்ணே முத்தே தமிழ் பெண்ணை என்றெல்லாம் குழுவி கொஞ்சி தந்தத்தால கட்டிலே சந்தனை கொட்டிடுது அப்படின்னு மனோர மனோர வசந்த ஃபுல்லாக பேசி முடிச்சேன் சார் இன்னும் எவ்வளோ அழகாக பேச நீ ஆ அப்போ அவள் ஓட்ட ஏகப்பட்ட சிறக்கு இருக்கு போல்க வேற ஏதாவது பேசுங்களா அப்படின்னா உடனே உன்னையே நீ எரிவாய் உன்னையே நீ எரிவாய் ஏற்றமுக ஏதன்ஸ் நகரத்து எழுதிமிக்க வாரிவர்களே நாற்றம் எடுத்த சமுதாயத்தில் நறுமணம் கவிழ்க்க இதோ சாக்கிரட்டு சலைக்கிறேன் ஓடி வாருங்கள் ஓடி வாருங்கள் வீரம் விளைவாது விவேகம் துணைக்கு வரவிட்டால் அப்படின்னு அவ்வளோ வசதி பேசி முடிச்சேன் சே என்னமா பேச அப்படின்னா நல்ல பாடுவேளா அப்படின்னாரு பாடுவோம் சார் ஒரு நல்ல பாட்டு பாடுங்கனாரு நித்தம் நித்தம் மாறுகின்றது எத்தனையோ நெஞ்சில் நீ நினைத்ததிலே நடந்ததுதான் எத்தனையோ நித்தம் நித்தம் மாறுகின்றது எத்தனையோ கோடு போட்டு வாழ்ந்தவர்கள் எத்தனையோ கொண்ட குறியும் தவறி போனவர்கள் எத்தனையோ நித்தம் நித்தம் மாறுகின்றது எத்தனையோ சுரை விதைத்த நிலத்தில் வேறு செடி முளைத்தது காதல் கதையில் பாதி நடக்கும் போது திரை விழுந்தது சுரை விதைத்த நிலத்தில் வேறு செடி முளைத்தது காதல் கதையில் பாதி நடக்கும் போது திரை விழுந்தது தங்கை உயிர் தான் இருந்த இடத்தில் நின்றது கண்டு அங்கும் இங்கு இன்றி ஒன்று அமைதி கொண்டது அப்படின்னு பாட்டப்புறம் பாடி கடலக்கார அம்மா ஓ மகள தாய் சும்மா கடலக்கார அம்மா ஓ மகள தாய் சும்மா கடலத்து நான் மந்தோம் ஓ மகளை தந்தா சொந்தோம் கடலத்து நான் மந்தோம் ஓ மகளை தந்தா சொந்தோம் சுராங்கனி சுராங்கனி 
സുറാങ്ങനിക്ക മാല് ഗണ്ണാവാ മാല് 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 സുറാങ്ങനിക്ക മാല് 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 ഗണ്ണാവാ രണ്ട് മുണ്ട ടീ കെട്ടിനവനുക്ക് തിനമഞ്ചാമ്പർ ചട്ടിനി രണ്ട് മുണ്ട ടീ കെട്ടിനവനുക്ക് തിനമഞ്ചാമ്പർ ചട്ടിനി ഒരു നാളേക്ക് ചണ്ട വന്താൽ നാല് നാള് പട്ടിനി ഒരു നാളേക്ക് ചണ്ട വന്താൽ നാല് നാള് പട്ടിനി സുറാങ്കനി സുറാങ്കനി സുറാങ്ങനിക്ക മാല് ഗണ്ണാവാ മാല് 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 സുറാങ്ങനിക്ക മാല് 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 ഗണ്ണാവാ സായങ്കാലം ആറു മണിക്ക് ആത്ത് പക്കത്തിൽ നില്ല് സായങ്കാലം ആറു മണിക്ക് ആത്ത് പക്കത്തിൽ നില്ല് നീ നാല് ഒന്ന് ഓ പുരുഷമായിരം മണ്ണ് നീ നാല് ഒന്ന് ഓ പുരുഷമായിരം മണ്ണ് സുറാങ്കനി അപ്പുണ്ണ് പാടി അവിടെ തലശിത്തി അവിടെ നിൽക്കാം സാർ ഉണ്ണ സൊന്നാ ചേ നല്ല പാടി തന്നെ അവളുക്ക് അവിടെ സാർ അപ്പം ചാൻസ് കണ്ടിപ്പാ അവളുക്ക് നല്ല ഏറുകാർ സാർ അതായത് പാത്തീങ്ങനാ നിങ്ങൾ പേരിൽ ഒരു ശിവാജി ഗണേശൻ കുറല ഒരു ടി എം എസ് ഇടുപ്പിൽ ഒരു ചന്ദ്രബാബു എല്ലാത്തിയുമേ വെച്ചിരിക്കേ ഒരു മുഖ്യമായ കേൾവി ഞാൻ അവളുടെ കേൾക്കണം കേൾവിക്ക് ഞാൻ ബദലുക്ക് നീങ്ങ നഗേശ്വയ്ക്ക് അവർതാ നാഗേഷ് സാർ നാഗേഷ് സാർക്ക് ഉങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു നെരിങ്ങിയ തടവ് ഇർക്കാമേ അത പറ്റി சொல்லுங்க നായ സാർട്ട സാർ എന്നെ ആശീർവദം பண்ணுங்க അവിടെന്ന് ഉണ്ണെ അവര് എന്നാ 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 ഇല്ല ഉങ്ങ കൂടെ ഞാൻ തന്നെ അടിക്ക പോറേ എനിക്ക് ഭയമാർ ഇർക്ക സാർ അവിടെന്ന് ഉണ്ണെ അവരെല്ലാം பெரிய നെരിങ്ങിയ തടവ് ഇർക്കാടാ ഉണ്ണെ തോളിലെ കൈ പിടിച്ചു നാരേ അതായത് തൊഴിൽ തരില്ല യാർ പെടാൻ ചോങ്ങ ഞാൻ മൊത മൊത ക്യാമറ നിക്കുമ്പോൾ പയന്ത അമ്മ തൊഴിൽ തരില്ല അപ്പ ഉങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ തരില്ല നീ പയപ്പിടി ദേ ഒന്നും പയപ്പിടാങ്ങ നാർക്കുമല്ല തൈരിമാ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർ കൂടെ നടിച്ചേ അവർ മൊത കേടി കോപ്പാ നായ സാർ ഹേയ് അന്ന സൈക്കിളെ ഗേ അടി മാർ ഏ അന്ന നിക്കി അടി മാർ അവർ ഉദപ്പം മാർ ഞാൻ തൂപ്പിട്ട് മിദിപ്പം മാർ ഇപ്പിടി തിരുളി പോസ പേസ്ണുണ്ട് അവർ ചിരിച്ചു തരു ചിരിച്ചി ഷാർട്ട് മുഞ്ഞോണ ഒരു ബെഡ്ല ഉക്കാന്തിരുന്നു അപ്പോൾ നായ സാർ സുനാരെ ശിവാണ ഒരു നടികി ഇരിക്കണ ഇത് നടികണ മാതിരി ഉലകത്തിലെ യവൻ ഇരിക്കൂടാതെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇരിക്കും അപ്പം തന്നെ പെരിയാളാവ മുടിയും നീ അത് എന്തൊരു ഭാഷ തിരുവള്ളി ഭാഷ നല്ല ഇരിക്ക നീ അത് ഫോളോ പണ്ണാമണ്ണാരു അപ്പടി അന്ത തിരുവള്ളി ഭാഷ பேசி எல்லாத்தையும் அப்படியே மயக்கிட்டீங்க நீங்க அப்படி இருக்கும்போது முதல் வாட்டி உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10000 ரூபாய் செக் கிடைச்சதாமே ஆனா அது போறதுக்கு உங்களுக்கு பேங்க் அக்கவுண்டே இல்லையாமே அது பாத்தியம் சார் வந்து அவரா லைஃப்ல மறக்க முடியாது ஈவன் ஒரு படத்துல நடிச்சேன் என்ன சொன்ன அவரு பத்தாயிரம் ரூபாய் செக் என்ன கொடுத்தாரு உடனே நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு பேங்க்ல அக்கவுண்ட் கிடையாது ஏனா ரேஷன் கார்டு வேணும்ங்க சப்போர்ட்க்கு ஆள் வேணும்ங்க எனக்கு பேங்க்ல அக்கவுண்ட் கிடையாது அப்படினு மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணி ஹலோ சார் நெல்லை சிவா வந்து எனக்கு 15 வட நண்பர் அவர் வருவார் உடனே ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி கொடுக்கனாரு நான் அங்க இருந்து போறேன் மேனேஜர் காப்பியோட நீ வர வைக்கானே அப்படிதான்டி <laughs> 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 நான் வந்து பாக்கிரே சார்ட்ட ஒரு கதையின் கதைன்னு ஒரு சீரியல் ஒன்றரை வருஷம் நடிச்சேன் வடிவேல் வந்து கிணத்துக்கான கம்யூனிக்கு போய் நான் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தா நான் ஏட்டாயி ஏட்டா இருந்தா போலீஸ் ஆகி அப்போ தான் போலீஸ் சொல்லி போயிட்டு ஏன் போலீஸ் சொல்ல போனோன்னே என் என் பொண்டாட்டியா பிள்ளைகள் கூட்டு ஆசாட்டு போயிட்டா நீ ஒரு மனுஷனா ஓட்ட மனுஷனா வாழ்வான்ட்டு நான் என் குடும்பம் சிக்கல்ல மாட்டி சிந்தா பண்ண மாதிரி அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ஸை கழித்து கொடுத்து காட்டுலையா போவேன் அப்படின்னு அந்த அந்த படத்துல நடிச்சேன் அதே மாதிரி உங்களோட காமெடி எல்லாமே நீங்க நடிச்ச காமெடி எல்லாமே வந்து சூப்பர் எவர் கிரீனா இருக்கும் சார் அதே மாதிரி ஒரு காமெடி தான் அந்த கந்தசாமி படத்துல நீங்க வந்து வடிவேல் சார் அடிப்பீங்க அதுக்கு அப்புறம் தண்ணியால அடிப்பீங்க கடைசில நீங்களே அழுதுるவீங்க அந்த காமெடியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க ஆமா அந்த காமெடில இருந்து அப்படினா அதாவது வடிவேல் சார் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு அந்த காமெடில நடிக்க கூட்டார் போனா அவர் வந்து அந்த உண்மை சொல்லாம இருப்ப நாங்க தண்ணி அடிப்போம் தண்ணி அடிச்ச உடனே அவர் வந்து உங்களுக்கு காமெடி பார்த்துருப்பேன் அவர் பேசுவார் நான் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது சாதாரண ஆள் சாதாரண ஆள் அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து வடிவேல்சார வடிவேல பார்த்தோடனே வந்து ஹேய் ஏ நீ நீ இங்கே நீ இங்கே இருக்கே உடனே வடிவேல் சார் ஆமாம் ஏ நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் போயிட்டு இப்போ இப்போ தான் நீ வந்தியோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி டைலாக் காமெடி டைலாக் அந்த அந்த காமெடியும் நல்ல பெருசாக நல்லா பேசப்பட்டது அண்ட் வைகை புயல் அவரை பற்றி வந்து சொல்லிட்டீங்க சின்ன கலைவாணர் விவேக் சார் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா அதுக்காக வந்து அவரை வந்து பெரிய பேச்சாளர் மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த அனுபவம் அதை
எழுத்துக்கு ஒரு பாக்கிரே சார் அந்த மாதிரி இவங்க நின்று கடவுள் பா படைச்சான் வேக் சார்லாம் வந்து மரங்களாக நட்டுக்கிட்டு பேர் அவர் உள்ள போகிறாரு வடிவேல் சார் அவர் அவர் யாப்பட்ட நல்ல புகழ் அப்படி அவங்க கூட சேரப்ப தான் எங்களுக்கு அந்த இது கிடைச்சிது ஆன் சார் நிறைய திரைப்படங்களை நீங்கள் அற்புதமான காட்சிகளாக பண்ணியிருப்பீங்க வந்து ஒரு டைலாக் தான் சொல்லுவீங்க ஆனால் அது வந்து அது வந்து எல்லாரும் மனசுலேயும் நிற்கும் அந்த மாதிரி கிரி திரைப்படத்தில் வடிவேல் அண்ணன் தூங்கிட்டு இருப்பாரு நீங்கள் கதை தட்டி ஏ உன் அக்களை விட்டு தான் அந்த பேக்டரியை வச்சியாம அப்படின்னு கேட்குற டைலாகு இன்னி வரைக்கும் எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் எப்படி எடுத்தீங்க அந்த சீனை அதான் அதான் சுந்தர்ஷி ஆ சுந்தர் சார் நமக்கு நல்ல ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுற டைரக்டர் அவர் தான் படத்தில் கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு டப்பிங் பேச வச்சார் அப்போ நான் கேட்பேன் காலையில் போய் கேட்பேன் ஏ வீரபாகு இல்லை உன் அக்காவை கூட்டிகிட்டு தான் பேக்கரி வாங்கிறியா அப்படின்னு ஒன்றாம அதுக்குள்ளே தெரிஞ்சு போச்சு அங்கே நல்லா படுத்திருந்தேன் அந்த கா டைலாக் எனக்கு ரொம்ப பேர் இருந்தது அதே மாதிரி ரமணா படத்தில் ரமணா படத்தில் வந்து அதாவது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் க கைதிகளை போட்டு அடிப்பான் உண்மை சொல்லு உண்மை சொல்லு ஒரு ஊர்லேயும் சொல்ல மாட்டான் அப்போ ஒரு பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர் சொல்லுவார் என்னடா ஒரு ஊர்லேயும் உண்மை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு அப்போ ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லார் சார் திருநெல்வேலிக்கு போய் பண்ணுங்க சார் அங்கே உள்ள இன்ஸ்பெக்டர் நல்லா அடிப்பார் அப்போ அங்கே உண்மை சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த பெரிய அதிகாரி வந்து திருநெல்வேலிக்கு ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் அப்போ தான் இன்ஸ்பெக்டர் என்கிட்ட கேட்பார் ஹலோ வந்து ஏ அங்கே உள்ளவனும் அங்கே அங்கே உள்ள அங்கே உள்ள உண்மை சொன்னானா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் எங்கள் உள்ளவன் அடிக்கடிக்கு சும்மலாம் நிற்கான் நிற்கானா இப்படி அந்த டைலாகும் ரொம்ப ஆமாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு ஆன் சார் உங்களுடைய திரைப்படங்கள்லாம் வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் பேசுகிற எல்லாருக்கு ஏ இங்கேயா இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் எங்கள் காதில் கேட்டுகிட்டே இருக்கு எங்களால் மறக்கவே முடியாது உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களால் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வுனா எதை சொல்லுவீங்க நான் வந்து சினிமாவுக்கு வேண்டி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு வருஷமாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சினிமா சான்ஸ் கிடைக்கல இந்த அஞ்சு வருஷமாக என்ன பண்ணோம்னா இந்த வெரைட்டின்னு புக் இருக்கலாம் அந்த புக்கில் என் ஸ்டீரியில் போட்டு அதில் டைலாக்லாம் எழுதியிருப்பேன் அப்போது அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸிருக்காருலாம் அவர் வந்து அந்த புக்கை பார்த்துருக்காரு அப்புறம் அஞ்சு வருஷமாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கேட்டலையே நாங்கள் பண்ணி நடக்கேன் அது அப்படி தெரியாது ஆமாம் வந்து அஞ்சு வருஷமாக நடிக்கா இன்கம் டேக்ஸ் கேட்டலையே அப்படின்ட்டு எனக்கு சீரியஸாக லெட்டர் எழுதிட்டார் உடனே ஆஃபீஸுக்கு நீ உடனே ரெண்டாம் ஃப்ளோருக்கு உடனே வாங்க அப்படின்ட்டு உடனே எனக்கு கை ஓடல கால் ஓடல என்னென்ட்டு இங்கேருந்து போய் அந்த ரெண்டாவது ஃப்ளோரில் அப்படி கதவை திறக்கேன் அந்த அந்த குளிர் குளிர் ஏசி டக்குன்னு அடிச்சு அன்னைக்கு தான் மொதல் மொதல் ஏசி பார்க்கேன் ஏ எவ்வளோ வசியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே போனேன் உள்ளே போன அவர் சீரியஸாக எனக்கு கேட்காரு ஆ என்ன நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மனசில் ஆ அஞ்சு வருஷமாக நீங்கள் இங்கே ஒன்று கட்டாமல் இருக்கே அப்படின்னு உடனே யா சோ கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் யா சோ கதையை கேட்டு அவரால் நாள் கடந்து எனக்கு டிவி வந்து போய்ட்டோட ஐயா நடிகை <laughs> 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 அவர் வந்து அந்த அந்த பேடை கொடு ஆ பேடை கொடு அப்படின்னாரு அதில் பேடை வாங்கிட்டு சிவன் உங்களுக்கு என்ன டைலாக் அப்படின்னு போயும் போயும் இந்த கிழவியவே கிண்டல் பண்ணிதே அந்த டைலாக் சார்னு அவர் எழுதி தான் நான் பார்க்கேன் அதில் என்ன எழுதி தெரியுமா நல்ல வெயிலில் காய போட்டு வாடி வதங்கி ஒத்தலாட்டம் மொத்தமும் சுருங்கி சுண்டி போன கிழவி அவளே கிண்டல் பண்ணிதே அப்படிப்பட்ட ஒரு கடல் அவர் ஆமாம் அப்படி எழுதி கொடுத்தாரு அப்படி பாக்கிரா சார் அவர் சீரியலில் பண்ண போய் தான் நடிப்பு படித்து நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs>